Dessa vez o personagem é Judas. Os principais dos sacerdotes e escribas andavam procurando um meio para prender Jesus. Satanás andou de porta em porta procurando um coração de qualquer apóstolo para nele entrar. A despeito de serem humanos, o amor a Cristo excedia a fraqueza humana. Quando, porém, sondou com a curada investigação o coração de Judas, descobriu que ele amava o dinheiro. Era avarento e, por amor ao dinheiro, renunciaria a Cristo. Sabiamente, nos informa Lucas, o médico amado, entrou, porém, Satanás em Judas. Elias, porém, já por volta dos anos 850 a.C., havia protestado o coração dividido solenemente. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Com esta divisão, Satanás normalmente ganha terreno, porque coração assim não tem uma sólida base, e uma definição, e a casa ainda não foi edificada sobre rocha. Logo, em vindo a tempestade, vento e chuvas, tudo se desmorona e é grande a sua ruína. Foi o que aconteceu com Judas. Ele teve oportunidade suficiente para ganhar a Cristo. Mas o amor ao dinheiro deixou-o numa encruzilhada e ao primeiro convite de Satanás cedeu. Sendo Satanás o eterno inimigo de Deus e da igreja, urge que nos posicionemos diante dele. O ataque vem, mas tudo depende da posição que tomamos. Se formos firmes, ele fugirá. É a promessa divina. Se formos sensíveis a seus ataques, ele nos vencerá. Para resisti-lo, bastam apenas duas coisas. Primeiro, firmeza em Cristo. Segundo, usar o poder de nossas mentes. Ele atacou Paulo, mas este estava firme e usou a mente. A princípio, Paulo quis expulsá-lo, mas se isto acontecesse, a soberba inundaria sua alma e perderia a graça. Usou a sua firmeza ao ouvir a reconfortante frase, A minha graça te basta. Isto foi suficiente para ele. Usou sua mente ao dizer, De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Veja que Satanás apenas fez um serviço para Deus. Cravou um espinho na carne de Paulo para que o orgulho não se apoderasse dele pelas excelências das revelações. Enquanto os mais diversos e sofisticados teólogos se batem para descobrir o tal espinho, Paulo não abalou-se porque ficou firme como que a ver o invisível. Temos certeza que se Deus permitisse Paulo ressuscitar, os teólogos o bombardeariam com uma só pergunta. Qual foi espinho na sua carne? Simplesmente responderia, Meus irmãos, enquanto você se preocupa com um pequeno espinho que Satanás cravou em minha carne, eu preocupei-me em pregar o evangelho da graça de Deus. Pois o amor a Cristo e as almas perdidas impeliam-me a agir assim. E ai de mim se não pregasse o evangelho. A minha motivação, portanto, devo aquele espinho que me constrangia a pregar publicamente, nas casas e nas ruas, bem como nas sinagogas. Não eu, mas a graça de Deus comigo. A maior preocupação minha não foi o espinho na carne, e sim saber se a graça de Deus operava. Constantemente em minha vida, a fim de converter as almas do poder de Satanás a Deus, transportando-as para o reino do Filho do seu amor. Satanás, meus irmãos, continuaria ele, simplesmente fez o serviço a Deus e eu sentia prazer em tudo o que me acontecia, porque só assim preguei por toda a Ásia e Europa, pregando a bárbaros e gregos, combatendo assim um bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Tudo depende, portanto, da nossa posição com relação a ele. Veja o que diz a Bíblia. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Temos que resisti-lo firmes, mas na fé. Satanás não teme línguas estranhas, os dons, os dotes pessoais e posição que exibimos na igreja. Não! Ele só teme nossa fé e firmeza em Deus. 
Tiago 4, verso 7 diz, Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Temos que usar nossas mentes, exercitando-as e colocando-as em plena atividade. Necessitamos entender que se ele nos toca, é porque a permissão divina com um propósito espiritual. Por isso, a Bíblia recomenda seres pacientes. Os ataques satânicos deveriam constituir-se em privilégios para nós. Agora, não pensemos que ele seja qualquer um ser, a ser vencido facilmente. Ele faz, por exemplo, na sua atrevida repreensão a Jó afirma, entre pensamentos nascidos de visões noturnas, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor que fizeram estremecer todos os meus ossos. Então, um espírito passou por diante de mim, arrepiaram-se os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não pude discernir a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio. Então ouvi uma voz que dizia... Portanto, nossa resistência deve estar baseada em nossa fé em Deus. Temos que fazer do Altíssimo nossa habitação, o nosso esconderijo, nosso muro de fogo e o nosso viver diário. Devemos, enfim, estar escondidos com Cristo em Deus, para que no dia da adversidade Ele nos recolha no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo, possa esconder-nos e colocar-nos sobre uma rocha. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me levará. Veja que a vitória sempre é de Deus. Aqui deve haver sabedoria. São dois combatentes. Basta que nos posicionemos ao lado de Cristo e seremos mais que vencedores. Não esqueça que Satanás vem para vencer, mas maior é o que está conosco que o esmagará em breve embaixo dos nossos pés. Então, o mais lindo, o mais belo, o mais atraente, o mais significativo, o mais importante e o que mais nos empolga. Ele vem para vencer, mas acaba fazendo um trabalho a Deus em favor dos seus santos, consolidando a nossa fé e levando-nos a entender que as tentações desse presente século mal preparam-nos para os embates da vida, até que cheguemos salvos na glória do Pai. Se você gostou desta mensagem, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem em suas redes sociais. Deus te abençoe em Cristo Jesus.